Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có tờ trình xin ý kiến ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, sau hơn 8 năm thực hiện quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn ban hành kèm theo quyết định số 3161 ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 3162 ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bộc lộ một số điểm bất cập như một số cơ chế, chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư không phù hợp với quy định mới tại Nghị định số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2017, Nghị định số 148 ngày 18 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 51 ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Một số quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được pháp luật đất đai quy định, nhưng chưa được quy định cụ thể tại quyết định số 3161 và quyết định số 3162 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đến chưa có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Từ những vấn đề còn bất cập, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra quan điểm cần ban hành quyết định mới thay thế cho quyết định số 3161 và quyết định số 3162 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, gồm 4 chương 36 điều, tăng 16 điều so với quy định trước đây. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh được Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị để nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc những điểm không phù hợp với tình hình thực tế nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh nội dung quy định, phải làm sao cho dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu và ký ban hành sớm quy định để đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.